బంగారు లోయ ఆరవ భాగం రాజు అదృశ్యమయ్యే రహస్యం వినోదుడికి ఉపదేశించాడు దానిని ప్రయోగించి వినోదుడు అదృశ్యమయ్యాడు తను మాయమై మళ్ళీ మామూలు మానవ రూపం ధరించిన విషయం తెలుసుకోవటానికి వినోదుడికి కొంతసేపు పట్టింది తానొక బండరాయి మీద పడి ఉన్నట్టు అతడు గ్రహించాడు అతనికి కాళ్ళు చేతులు కదిలించలేనంత నీరసంగా ఉన్నది మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి చుట్టుపక్కల కలయ చూశాడు అంతా చిమ్మ చీకటిగా ఉన్నది ఎదురుగా ఒక ముని కూర్చొని ఉండడం లీలగా కనిపించింది ముని కళ్ళు నీలమనుల్లా ప్రకాశిస్తున్నాయి భగవంతుడా నేను మళ్ళీ మరొక పూజారికి పట్టుబడలేదు కదా అని వినోదుడు మనసులో అనుకున్నాడు ఇంతలో ఆ ముని ఎవరు నువ్వు శతాబ్దాల తరబడి మూయబడి ఉన్న ద్వారాన్ని దాటి నా గుహలోపలికి ఎలా ప్రవేశించావు అని ముని ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు అందుకు వినోదుడు శతాబ్దాల తరబడా అంటే మీరు ఈ గుహలో నుంచి శతాబ్దాల తరబడి వెలుపలికి రాకుండా ఈ గుహలోనే ఉంటున్నారా అని వినోదుడు ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు అవును మరి నేను అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఏమిటి అని ముని అన్నాడు వినోదుడు తన వృత్తాంతాన్ని క్లుప్తంగా తెలియజేశాడు అంతా విన్న ముని కళ్ళు మూసుకొని నిశ్చలంగా ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు గంటసేపు గడిచింది ముని నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరచి వినోదుడి తల మీద చెయ్యి ఉంచి నాయన నువ్వు పవిత్ర స్వరూపుడివి అందువల్లే అదృశ్యంగా పయనిస్తున్న నువ్వు నాకేసి ఆకర్షింపబడి ఇక్కడికి చేరావు అని ముని మందహాసంతో అన్నాడు వినోదుడికి ఆనంద తటాకంలో మునిగినట్టయింది అతని నీరసమంతా చిటికలో తొలగిపోయింది శాంతి ఆనందం నరనరానికి ప్రసరించినట్టయింది ఆ ముని ఎంతో మహిమాన్వితుడని దయాస్వరూపుడని వినోదుడు గ్రహించాడు ఇంతలో ముని రానాయన వెలుపలికి పోదాం కొత్త ప్రాంతాన్ని చూపుతాను నేను చూసి చాలా కాలమైంది అంటూ ముని లేచి ముందుకు నడిచాడు ఇరువురు గుహ ముఖానికి చేరారు ద్వారానికి అడ్డుగా ఉన్న బండను తొలగించటానికి వినోదుడు ప్రయత్నించాడు కానీ వెంట్రుక వాసి కూడా కదిలించలేకపోయాడు ఉండు నేను తొలగిస్తాను అంటూ ముని ఆ బండను దండంతో తాకాడు బండ ఎగిరి దూరంగా పడింది ఇద్దరు గుహ నుంచి బయటికి వచ్చారు గుహ కొండపైన ఉన్నది కొండకు దిగువ భాగంలో ఒక అందమైన పట్టణం కనిపించింది ఇంతలో ముని భగవంతుడా గుహ చుట్టూ ఉన్న అందమైన చెట్టు చామలు పక్షులు ఏమయ్యాయి కొండ చుట్టూ ఉన్న అరణ్యమంతా ఎలా మాయమైంది అని ముని మనసులో అనుకుంటూ వినోదుడికేసి తిరిగి ఆ ప్రాంత వృత్తాంతాన్ని వివరించాడు ఆ ప్రాంతమంతా ఒకప్పుడు భయంకరమైన అరణ్యంగా ఉండేది ఆ ముని తప్ప మానవ మాతృలెవ్వరూ ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండేవారు కాదు రాజు పెట్టే బాధలు భరించలేక పేదవాడొకడు ఒకనాడు రాజ్యం నుంచి పారిపోయి ఆ కొండ ప్రాంతానికి చేరాడు అతణ్ణి ఆకలి దప్పులు విపరీతంగా బాధించసాగాయి అప్పుడతనికి పక్కనే ఉన్న ఒక చిన్న కొండ మీద కొన్ని పక్షులు కిలకిలమంటూ ఒక పుచ్చకాయను తింటూ కనిపించాయి అతడు వెంటనే కొండ మీదకి వెళ్ళి పక్షులు సగం తిని వదిలి వెళ్ళిన పుచ్చకాయను అందుకొని ఆవురావురని తినేశాడు అతని ఆకలి దప్పులు తీరాయి ఆ తర్వాత అతనికి ఒక అనుమానం కలిగింది ఇంత పెద్ద పుచ్చకాయను అంత చిన్న పక్షులు ఎలా ఈ ఎత్తైన కొండ మీదకు మోసుకురాగలిగాయి ఇలా ఆలోచిస్తూ అతడు ఆ పరిసర ప్రాంతాలను పరిశీలనగా చూశాడు పక్కనే ఒక తీగ కనిపించింది ఆ కొండ మీద పుచ్చకాయ కాచినట్టు గ్రహించి ఆశ్చర్యం చెందాడు బండరాళ్లతో ఉన్న ఈ కొండ మీద పుచ్చకాయ ఎలా పండుతుంది అని ఆశ్చర్యపడుతున్నావా అంటూ ఒక ముని దగ్గరలో ఉన్న గుహలో నుంచి అక్కడికి వచ్చాడు అవును స్వామి ఎలా పండుతుంది అని ఆ పేదవాడు మునితో అన్నాడు నేనే నా యోగశక్తితో రోజుకొక పుచ్చకాయను సృష్టించి పక్షులకు ఆహారంగా పెడుతున్నాను అని ఆ ముని అన్నాడు అలాగా అయితే నన్ను కూడా ఒక పక్షిగా మార్చేయండి మహాత్మా మీ దయ వల్ల పుచ్చకాయను తిని బతికిపోతాను అని ఆ పేదవాడు మునిని ప్రార్థించాడు అంతెందుకుగాని కావాలంటే నీకు సరిపడా పుచ్చకాయను పెద్దదిగా సృష్టిస్తాను అని ముని అన్నాడు అందుక పేదవాడు మహాప్రసాదం అని మునికి చేతులెత్తి నమస్కరించాడు అయినా అతని ముఖంలో విచారం కనిపించింది నీ ఆకలి సమస్య తీరింది కదా ఇంకా ఎందుకా విచారం 
అని ముని అడిగాడు అందుకా పేదవాడు ఇంత గొప్ప ఉపకారం చేసిన తమకు ఎలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలో తెలియడం లేదు అది నా మొదటి విచారం నా ఆకలి సమస్య తీరింది కానీ నా కుటుంబం గతి ఏం కావాలి అది నా రెండవ విచారం అని ఆ పేదవాడన్నాడు వెంటనే ముని నీ కుటుంబాన్ని కూడా ఇక్కడికి తీసుకురా వాళ్లకు సరిపోయేలా పుచ్చకాయను సృష్టిస్తాను అని ముని అన్నాడు పేదవాడు తలవంచి నమస్కరించాడు కాని అతని ముఖంలో విచారం పోలేదు ఇంకా ఎందుకు విచారిస్తున్నావు అని ముని అడిగాడు మీ దయ వల్ల నేను నా కుటుంబం ఆకలి బాధ నుంచి బయటపడగలిగాం అయినా ఇన్నాళ్ళు కలిసిమెలిసి ఉన్న బంధుమిత్రులను ఎలా మరచిపోగలను మహాత్మా అని ఆ పేదవాడన్నాడు అదా నీ విచార కారణం నీ కుటుంబంతో పాటు నీ బంధుమిత్రులందరినీ ఇక్కడికి తీసుకురా అని ముని అన్నాడు కరుణాస్వరూప నేను ఇక్కడికి తీసుకువచ్చే నా కుటుంబము బంధుమిత్రుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుంది కదా అలా పెరిగే జనాభాకు ఒక్క పుచ్చకాయ ఎలా సరిపోగలదు అదే నా అనుమానం అని పేదవాడన్నాడు ముని ఒక్క క్షణం మౌనం వహించి నేను గుహలోకి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నా తపస్సు ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో ఆ భగవంతుడికే ఎరుక అయితే నేను ఇక్కడికి వదిలి వెళ్ళే యోగశక్తి ప్రభావం వల్ల మీకు రోజు ఒక పుచ్చకాయ లభ్యమవుతూనే ఉంటుంది రోజు సాయంకాలం మీలో ఒకరు ఇక్కడికి వచ్చి రేపు ఎంతమందికి సరిపడా పుచ్చకాయ కావాలో గట్టిగా చెప్పి వెళ్ళండి మర్నాటి ఉదయానికల్లా కావాల్సినంత పరిమాణంలో పుచ్చకాయ ఈ తీగకు వేలాడుతూ ఉంటుంది దానిని భుజించిన వారికి రోజల్లా ఆకలి దప్పులు ఉండవు అని ముని ఆ పేదవాడితో అన్నాడు పేదవాడు వెళ్ళి తన భార్యా బిడ్డలను బంధుమిత్రులను వెంటబెట్టుకొని వచ్చాడు కొండ పాదతలంలోని పచ్చిక మైదానంలో చిన్న గుడిసెలు వేశారు ముని అక్కడ చేరిన వారికి భగవంతుడి కరుణ వల్ల మీకు ఆకలి సమస్య తీరింది సత్యాన్ని సాధించడమే మానవ జీవిత లక్ష్యం ఇప్పటి నుంచి మీ లక్ష్య సాధనకు పూనుకోండి అని ముని వాళ్లకు ఉపదేశించాడు వాళ్లకు ధ్యాన పద్ధతులు నేర్పించి ముని కొండ మీద గుహలోపల ప్రవేశించి తపస్సు చేయటం ప్రారంభించాడు శతాబ్దాలు గడిచిపోయాయి మునీశ్వరుడు చెప్పిన ఉదాంతమంతా విన్న వినోదుడు మహాత్మా ఇప్పుడు మన కళ్ళ ఎదుట కనిపించే పట్టణం ఆనాటి శరణార్థుల వారసులు నిర్మించినదే అయి ఉంటుంది గుహ ముఖద్వారంలో నాకు పుచ్చకాయ తీగ కనిపించింది ఇంకా వాళ్ళు పుచ్చకాయను తీసుకుంటూ ఉన్నా ఆశ్చర్యం లేదు అని వినోదుడు మునితో అన్నాడు పట్టణంలో ప్రవేశించి అక్కడి విశేషాలు తెలుసుకుందాం పదనాయన అంటూ ముని ముందుకు నడిచాడు వినోదుడు ఆయనను అనుసరించాడు కొండపై నుంచి కిందకి ఉన్న బాటకి ఇరువైపులా పూల చెట్లు తీగలు ఉన్నాయి ముని వినోదుడు కొంతసేపటికి కొండ పాదతలంలో ఉన్న పట్టణ ద్వారం దగ్గరికి చేరారు రంగురంగుల తలపాగాలు ధరించిన దృఢకాయులైన ఇద్దరు బటులు సూలాలు పట్టుకొని ద్వారానికి కాపలా కాస్తున్నారు ద్వారానికి వెలుపుగా గుంపుగా జనమున్నారు ఇంతలో గుంపులో నుంచొకడు మేము దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన యాత్రికులం కొండ మీదకి వెళ్ళి చూడటానికి అనుమతించరా అని గుంపులో ఒకడన్నాడు ఇంతలో భటులు అనుమతించం అద్భుతమైన పుచ్చకాయ లభించే ఈ కొండ మీదకి మా నాయకుడు మాత్రమే వెళ్ళటానికి అర్హుడు ఆయన కూడా ఎంతమందికి సరిపడా పుచ్చకాయ కావాలో ఆజ్ఞాపించటానికి రోజుకు ఒక్కసారి మాత్రమే కొండపైకి వెళ్తాడు అని భటులు అన్నారు భటుడి మాటలు విని ఆ నాయకుడు మొదట శరణార్థిగా వచ్చిన పేదవాడి సంతతివాడై ఉంటాడు అంటూ ముని ముందుకు నడిచాడు ఇరువురు ద్వారం దాటి లోపలికి వెళ్ళారు మనం లోపలికి వస్తున్నప్పటికీ భటులు ఆక్షేపించలేదేమిటి అని వినోదుడు ఆశ్చర్యంగా అన్నాడు అందుక ముని మనమిప్పుడు అదృశ్యంగా నడుస్తున్నాం మన మాటలు కూడా ఎవరికీ వినిపించవు అని ముని అన్నాడు వినోదుడు అమితాశ్చర్యం చెందాడు వారిరువురు ఒక వీధి గుండా వెళ్ళి ముఖద్వారం నుంచి శిలాపలకం మీద నిశ్శబ్దం అని రాయబడి ఉన్న పెద్ద మంటపానికి చేరారు కొందరు అధికారులు చుట్టూ ఉన్న పచ్చిక మైదానంలో అటు ఇటు పచారులు చేస్తూ అప్పుడప్పుడు మంటపం లోపలికి తొంగి చూస్తున్నారు ఇంతలో ముని ఈ స్థలం నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది ఆ కాలంలో ఇక్కడ పెద్ద తోట ఒకటి ఉండేది ఇక్కడ ఏం చేయాలో కూడా వాళ్లకు వివరించి వెళ్ళాను రా ఇప్పుడేం చేస్తున్నారో చూద్దాం 
అంటూ ముని మండపంలోకి ప్రవేశించాడు వరుసగా వేయబడిన పడక కుర్చీ వంటి ఆసనాలలో స్త్రీ పురుషులు చాలామంది పడుకొని నిద్రపోతున్నారు కొందరు గాఢ నిద్రలో గట్టిగా గుర్రు పెడుతున్నారు ఎవరెవరు ఎంతసేపు నిద్రపోయేది అధికారులు లెక్క కడుతున్నారు అక్కడి వాతావరణాన్ని పరిశీలించి చూశాక మరీ గట్టిగా గుర్రు పెట్టి నిద్రించిన వారికి ప్రోత్సాహం లభిస్తుందని కొంతకాలం గడిచాక ఇదంతా లెక్కగట్టి ఎక్కువ కాలం నిద్రించి అందరికన్నా గట్టిగా గుర్రు పెట్టిన వారికి సన్మానం చేస్తారని ముని గ్రహించాడు ఇంతలో ముని కోపావేశంతో అక్కడ ఆదమరిచి నిద్రపోతున్న వాళ్లను జుట్టు పట్టిలాగి కిందకి తోశాడు వినోదుడు కూడా మునిని అనుసరించి అలాగే చేయసాగాడు కొంతసేపటికల్లా హఠాత్తుగా నిద్రలేచిన వారి కేకలతో మంటపమంతా అల్లకల్లోలమైంది అధికారులు ఏం చేయటానికి తోచక అలాగే ఉండిపోయారు ముని బయటకు వచ్చాడు వినోదుడు ఆయన వెనక నడుస్తూ మహాత్మా వారి పట్ల మీ ఆగ్రహానికి కారణం తెలుసుకోవచ్చా అని వినోదుడు మునిని అడిగాడు నేను వాళ్ళ పూర్వులకు కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేయటం ఎలాగో నేర్పి వెళ్ళాను వాళ్ళేమో ధ్యానం మాట మరిచిపోయి ఇప్పుడు నిద్రపోవటంలోనూ గుర్రు పెట్టడంలోనూ ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతున్నారు అని ముని కోపంగా అన్నాడు ఇద్దరూ కొంతసేపటికి ఆలయం లాంటి కట్టడం ముందు చేరారు ఆలయ ప్రాంగణంలో పట్టణ అధికారుల సభ జరుగుతున్నది వాళ్లలో యువకుడైన పట్టణ నాయకుడు కూడా ఉన్నాడు వినోదుడు ముని అదృశ్యంగా వాళ్ళ మధ్యకు చేరారు ఆలయం తలుపులు మూయబడ్డాయి ఇంకా ఉంది